ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಈಗ ಈ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ ಎಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಸರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಫುಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯಾರೋ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸಿ ಈ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಸರ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನ ನಾಯಕರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಓವರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ
cumulative preference shares are in case if the company gets profits these preference shares are paid a fixed percentage of dividend profit bandaga avarge one fixed percentage as to dividend anna preference shares ge company distribute madutte kodutte suppose aa company nalli aa varsha loss enadru bandidre avarge kodbekagirthakanta aa fixed rate of dividend enide लास् बंद वर्ष नेक्स्ट इयर के क्यारी अंदर नेक्स्ट इयर ऐसी क्यारी फॉर्वर्डी सो नेक्स्ट इयर बंद प्राफिटली लास्ट इयर फिस् पर्सेंटेज डिविडेंड मत आ वर्ष फिस् पर्सेंटेज डिविडेंड एर क्यूमुलेट आगते आड आगते प्रिफरेन्स क्यूमुलेटिव प्रिफरेन्स शेर अरती क्यूमुलेटिव प्रिफरेन्स शेर अभी कंपनी लास् बंदेंस आ वर्ष तक तक यहाफिट बंद को लास् बंदेंड आ वर्ष को क्यारी फॉर्वर्ड अर्थ आता ना क्यूमुलेटिव नॉन् क्यूमुलेटिव अंत नेक्स्ट रेडीमबल प्रिफरेन्स शेर अब रेडीमबल प्रिफरेन्स शेर अंद्रे नम टापिक रेडीमबल प्रिफरेन्स शेर अंद्रे दी प्रिफरेन्स शेर विडीमड आर रीपेड आर दि कैपिटल विटर्न आफ्टर ए फिस्ड पीरियड आफ टाइम आर ए टेन यो यूशल आगे अंडर से फिफ्टी फाइव Of the Companies Act 2013, याऊं दे Public Company Limited preferences ना issue मार दे रहे अदो इप्पत वर्षे तो वड़ा कड़े मार दे रहे हो अंदर है maximum tenure maximum period ओ इप्पत वर्षा इप्पत वर्षा आप में ले आवर दूधर ना वापस मार दे कर दे इधर ना ना वो redeemable preferences तक कर दे इन ऑन दे irredeemable preferences irredeemable preferences अंदर ये मार दे रहे इवे लाइफ टाइम ये कारण इपत् वर्ष अंत इवे आ टेन्यूर्ण पीरियड इो कंप्ली को ना को वर्ष आदमे को प्रमिस लिक्विडेशन टाइम को इंडिया इीतियाबल प्रिफरेन्स ये कारण इश्यू मा नेक्स्ट बंद कन्वर्टेबल प्रिफरेन्स शेर्स अंत कन्वर्टेबल प्रिफरेन्स शेर्स ऐनोटी शेर्स कन्वर्ट आगतक पासिबिटी अंदर इवे प्रिफरेन्स शेर्स इश्यू मेरे नोट इपत् वर्ष आदमे प्रिफरेन्स शेर्स ओलडर्स बदलूटी शेर्स ओलडर्स कन्वर्ट आगबूद आपशन को कन्वर्ट आगे अंत प्रिफरेन्स शेर्स न कन्वर्टेबल प्रिफरेन्स शेर्स अंत सपोज कन्वर्ट आगे अंत अंत शेर्स नवर्टेबल प्रिफरेन्स शेर्स अंत अर्थ आता नाइने तक ऐन कन्वर्टेबल आनवर्टेबल आक्स्ट पार्टिसपेटिव प्रिफरेन्स शेर्स नोट वाट इज पार्टिसपेटिव अंतर दी प्रिफरेन्स शेर्स यार प्रिफरेन्स शेर होंडर्स दे पार्टिसपेट इन द सर्प्ल प्राफिट सर्प्ल प्राफिट द कंपनी अट द टाइम आफ् लिक्विडेशन आफ द कंपनी अंत अंद्रे इवर आर्टिकल आफ असोसियेशन अंदी कंपनी प्रारंभ मेमोरेंडम आफ असोसियेशन आर्टिकल आफ असोसियेशन अर डाक्यूमेंट ऐसी अदर आर्टिकल आफ असोसियेशन अूल बुक ओके रूल बुक ओके प्रिफरेन्स शेर होंडर्स एलू को अक्विटी शेर्स को प्रिफरेन्स को इक्विटी शेर्स को इन ऐन सर्प्ल प्राफिट उड़द्रे अदरलूंद पर्सेंटेज प्रिफरेन्स शेर्स को अंत आ रूल बुक बरद्दे अंत सर्प्ल प्राफिटलू कूड़ा प्रिफरेन्स शेर होंडर्स ऐन शेर 
ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆನಾ ಏನೇನು ರೂಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದೇ ರೂಲ್ ನ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಆ ರೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಈ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೇ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಟ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕೊನೆ ಬಂತು ಈಗ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಇನ್ನ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಮೂರನೇ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ you should return their money preference share capital redeem the preference share capital only out of profits out of profits andre company galisirtakkantaha profits bandidre aa
ಒಂದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಸಾಲ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲನ್ನು ತೀರ್ಸಿರೋ ತರ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಇದು ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಏನ್ ಸರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹತ್ರ ಅವನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀಯ ಈಗ ಅವನ್ಗೆ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತನೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಡಕುಗಳು ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡನೇದು ರೆಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ
ओके अंत प्राफिट इला बेन्स शीटल बंदी फस्ट जनरल रिसर्व आगे रिसर्व फंड आगे नेक्स्ट प्राफिट अंड लास् अकउंट क्रेडिट बेन्स अंदर बेन्स शीट लयबिटी सैडल इंशूर फंड अंत डिडेंडक्वल फंडिडेंड फंड अथवा इन यूज सो अल जनरल रिसर्व रिसर्व फंडिजल प्राफिट प्राफिट अंड लास् अकउंट अथवा सर्प्ल अरब सो इला सो इत पॉइंट इन डिबेचर सिंकिंग फंड अंत डिबेचर्ंकिंग फंडिटी ओके कंपनी गंत लाभ दी ना यार वि कैन पे टू दिफरे शेर क्यापिटल अपिटल पोर्शन के फस्ट लीगल आस्पेक्टली ना औट आफ प्राफिट को फ्रेश इश्यू रूल नंबर टू हेते रूल नंबर टू नडीशनल पॉइंट प्रिफरे रेडीट प्राफिट बंदी अकउंट क्रियेटे अकउंट अंतर्रे सीआर आर अकउंट अंत अथवा अद्वान क्यापिटल रेडमशन रिसर्व अंत क्यापिटल रिडमशन रिसर्व एक्सापल को कंपनी हत लक्ष रूपये प्रिफरे शेर क्यापिटल तक हम लक्ष रूपये प्रिफरे शेर क्यापिटल पब्ली तक इपत् वर्ष का तक इपत् वर्ष मुगत वापस वापस नम हर डिजिबल प्राफिट अंत प्राफिट नम हर से लक्ष लक्ष ना रिसर्व प्राफिट अंड लास् अकउंट सर्प्लिंग फंड एंप्ल कांपेन्सेशन फंड सी ओके नम हर लक्ष लक्षल क्लियर आगे ना अबन इन चाप्टर अबन इंटरनल रिकनस्ट्रक्षन ये रिसर्व आगे सर्प्ल आगे अथवा जनरल रिसर्व अबिटी शेर होंडर्स ना क्या रूप दीक्विटी शेर होंडर्स डिस्ट्रिब्यूटी क्या रूप दिस्ट्रिब्यूटी प्रिफरे शेरुंत अकउंट अकउंट ट्रांसफर क्यापिटल रिडमशन रिसर्व के ट्रांसफर ट्रांसफर तक लक्ष रूपये अमौंट ये कारणकूक्विटी शेर होंडर्स मुद्दे मुद्दे दिन क्या रूप दल को साध्य क्यापिटल रिडमशन रिसर्व फ्रीज आगे सो याकेडली ना प्रिफरे शेर क्यापिटल को सारी को क्यापिटल रिडमशन रिसर्व ऐन क्रियेटी अद्वान ये कारण क्या रूप दी मुद्दे को ग्यारंटी इंटी हंड्रेड पर्सेंट को सर क्यापिटल रिडमशन रिसर्व ऐनको यूज मोलती मुद्दे कंपनी ऐन बोनस शेर्स अोन शेर अक्विटी शेर होंडर्स आगिसंग इक्विटी शेर होंडर्स फ्री आगे ओके फ्री आगे अडिशनल शेर्स इश्यू मे अद्वान बोनस शेर अंत इष्ट प्राफिट न इष्ट सर्प्ल न इष्ट डिजिबल प्राफिट ना क्यापिटल रिडमशन रिसर्व अडीमबल प्रिफरे शेर्स पेमेंट ट्रांसफर इन मुद्दे क्या आगोद 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ತನೋಣ ಈಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಈ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ
ओलडस्ट इधे वन लाख इधे कोण इन्हें एस पे को इन्हें वन लाख सब पे ना नो सपोज फ्रेश इश्यू मार्ट बैंक करना है इल्ले फ्रेश आगे प्रीमियम फ्रेश इश्यू नले वन लाख सब पे प्रीमियम इल्ले ना नो मोर लाख सब पे कौन थी कोडे मोर लाख सब ले मोर लाख सा डिवाइडेड बाय अदने इधर पे मार्ट कोण वन शेयर बेला आठ रुपए है प्रीमियम आई रुपए है ना हम कोण से आठ लाख सब दूध � मोर लक्षण पर बैंक बन रहे मोर लक्षण डिवाइडेड बाय अदनाई तो मार रहे ये सब बोलते हैं ये पास सारा बोलते हैं ये पास सारा शेयर्स इश्यू मार रहे हैं इधर इंदा सही पर एग्जांपल वन लक्षण पर बंद तो अंदर आंको आना ओके ना वन लक्षण ना ना याव दो प्रीमियम अमाउंट है फ्रेश इश्यू शेयर प्रीमियम ना � इधो रूल नंबर टू नली हेड चेक करते हो सर हाँ कह रहे नहीं बिल्ली वन डाइली तो आर पाइंट हेड ही दिला या वो यार तो प्रॉफिट्स ना रिजर्व्स ना ना वो रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अथवा आउट ऑफ प्रॉफिट्स अल्ले रिडम्शन प्रीमियम के यूज़ मार्ट कर दो तो तहेड दिला या वो यार तो ये कैपिटल पोर्शन यारटने दो डेवलपमेंट रिबेट रिसर्व ये वेरोडन लो कुड़ा याव दे कारण को अद बिट्टे नो इधर वैर है कि नहीं डेवलपमेंट रिबेट रिसर्व बैलेंस ही तभी इधर है ना वो रिडम्शन ऑफ प्रीफरेंसेस के यूज़ मार्ट कोड़ा ही ला अंदरे सीआरआर के कैपिटल रिडम्शन रिसर्व के ट्रांसफर मार्ट आगे ला � प्रॉफिट प्रायर तू इनकॉर्पोरेशन एन अधूर बंदित रहे अधूनों कोड़ा मार्ट कोड़ा आगे इल्ला सो इस तो यार यार रिजर्व्स तो ना वो यू नो रेडीनेबल प्रेफरेंसेस के यूज़ मार्ट कोड़ा देखे आगो दिला नो ओके ना सो अधूना सेक्युरिटी प्रीमियम नो कोड़ा इल्ला यूज़ मार्ट कोड़े या के अंदर सेक्युरिटी प्रीमियम में ना तो बैलेंस शीट लग रहा है आ सेक्युरिटी प्रीमियम ना कैपिटल पोर्शन यूज़ मार्ट कोड़ा ला रिडम्शन प्रीमियम में कोट बात कर रहा मात्र यूज़ मार्ट कोट नहीं कैपिटल के मार्ट कोड़ो नहीं ला अर्थात क्या इधो लीगल एस्पेक्ट आए तो ये का लीगल एस्पेक्ट तले ये रूल हो ओके ना ये कॉम्बिनेशन हो ये स्ट्रक्चर हो � इल्ला अगर मार दो क्या आगो दे इल्ला क्या कह रहे हैं रूल रूल इस रूल इवन फॉर ए फुल अनो तो है वो क्या ना ना मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डबे कर रहे आउट ऑफ प्रॉफिट से लिए स्थित है मिक्की रोज़ ना फ्रेश इश्यू मार दी रेडम्शन ऑफ प्रेफरेंसेस के प्रीमियम में लेना तो पड़ता है प्रीम फ्रेश आगे इश्यू मार्ट में तक इतना बंदरों प्रीमियम में दिया आधार लो मात्र रहने वापस मार्ट में ये वेरुडो इल्ला आंत कर रहे नेक्स्ट तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होती है अर्थात तो दिया ये तो लीगल एस्पेक्ट आगे ये का फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर आना ये सारे तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट अंदर दूर बैक करवा वापस मार्ट बैक करवा नोटी आठ लाख शा प्लस यार लाख शा वट टू एस बैक को अन्य लाख शा पेमेंट मार्ट बैक को अन्य लाख शा पेमेंट मार्ट बैक कोर रहे दूर डेल बैक करवा नम कहीं ले हाँ कर रहे दूर डेल लें दा बोलते हैं से आओ क्या ना बिल मार्ट बिल ये देखे फर्स्ट ओपनिंग � कॉल्स इन अरियर से ना तो नहीं लिया अंदर है प्रेफरेंस शेयर्स है ना तो नम गे दो दो कोट कोटे लाओ ना तो अरियर साइड इधर है बाकी उड़ कोटे इधर है और इतना ये ना तो दो बंद नहीं लिया कॉल्स मेन अंदर है प्रेफरेंस शेयर्स जो हंड्रेड रुपीस गे नाइनटी रुपीस कोटे इधर इन्हें टेन रुपीस कोटे कॉल मारी इन्होंने टेन रुपीस वापस मारी है ना टेन रुपीस बदलते हैं आधर इंदर ना मारते नहीं नेक्स्ट तो फ्रेश इश्यू फ्रेश इश्यू इले फ्रेश इश्यू अंतर रहे आधु इक्विटी शेयर्स आगे हो तो प्रेफरेंस शेयर्स आगे हो तो डिबेंजर्स आगे हो तो सो फ्रेश एक इश्यू मारता है का प्रीमियम वाली इश्यू मारता है 
ಅಥವಾ ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಗ್ರಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಈಗ ಈ ಸಂಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಓಲ್ಡ್ ನ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳು ಹೌದಾ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಮೆನ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಬೆನ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಮಾರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಮ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಸೆಸ್ ನ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೋ ಡಿಮೆನ್ಶನ್ಸ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಲು ಮಾಡಬಹುದು ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ಸಾಲದೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆನ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ನ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಲೇ ಬಂದ್ರೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸೆ
ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರು ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ